குட் மார்னிங் வெல்கம் டு கெமிஸ்ட்ரி ஸ்கூல் ஆஃப் லேர்னிங் யூடியூப் சேனல் சி இன்னைக்கு பிஜிடிஆர்பி போர்ஷனில் யூனிட் த்ரீ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் யூனிட் த்ரீயில் பார்ட் ஒன்னாக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க சாப்டர் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆர்கானிக் ரியாக்ஷனை நம்ம ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு அடிஷன் ரியாக்ஷன் அண்ட் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் பிரிச்சுக்கிறோம் அடிஷன் ரியாக்ஷன் எடுத்துகிட்டா அதை எலக்ட்ரோஃபீலிக் அடிஷன் நியூக்ளியோஃபீலிக் அடிஷன் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அடிஷன் இது எல்லாமே அடிஷன் ரியாக்ஷன் சப்ஸ்டியூஷன் எடுத்துகிட்டா நியூக்ளியோஃபீலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் அரமெட்டிக் எலக்ட்ரோஃபீலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் அரமெட்டிக் நியூக்ளியோஃபீலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் மூணு மூணு டைப்பு அதை பிரிச்சுருக்கோம் ஓகே இப்போ நம்ம அடிஷன் ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து சப்ஸ்டியூஷன் போகிறோம் அடிஷன் ரியாக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து எலக்ட்ரோஃபீலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன்னு சொன்னேன் ஓகே நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிட்டது எத்தினின்னு மாலிக்குள் எடுத்துக்கிட்டோம் எலக்ட்ரோஃபைலாக ப்ரோமின் எடுத்துக்கிறோம் ப்ரோமின் உங்களுக்கு தெரியும் பிஆர் டூ பிஆர் சிங்கிள் பாண்ட் பிஆர் நான் பிரித்து எழுதிருக்கேன் அதாவது ஒரு பிஆருக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கொஞ்சமும் இன்னொரு பிஆருக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கொஞ்சமும் இருக்குது ஸ்லைட்லி பாசிட்டிவ் அண்ட் ஸ்லைட்லி நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த பிஆர் வெளியில் போகுது நான் இந்த இடத்துல பிஆர் மைனஸ் எழுதியிருக்கேன் இந்த பிஆர் ப்ளஸ் பிஆர்ன்றது பிஆர் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இங்க வந்து ஜாயின் ஆகுது சோ சி எஸ் டூ சிங்கிள் பாண்ட் சி எஸ் டூ இந்த பாண்ட் ஃபுல்லா ஃபார்ம் ஆகுதுனால நான் டாட்டர் லைன்ல போட்டுருக்கேன் ஓகே அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த பிஆர் மைனஸ் இருக்கு இல்லையா அது இந்த சிஎஸ் டூட ஜாயின் ஆகுது ஸோ சிஎஸ் டூ சிங்கிள் பாண்ட் சிஎஸ் டூ பிஆர் பிஆர் ஒரு அடிஷன் ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இட் இஸ் எலக்ட்ரோஃபீலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன் இங்கே எது எலக்ட்ரோஃபைல் ப்ரோமின் தான் எலக்ட்ரோஃபைலாக ரியாக்ட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் நியூக்ளியோஃபீலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நியூக்ளியோ ஃபைல் நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிட்டு நியூக்ளியோ ஃபைல் என்ன என்ன ரியாக்ஷன் பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அசிட்டால்டிஏட் எடுத்துக்கிட்டோம் அசிட்டால்டிஏட்டில் நியூக்ளியோ ஃபைலாக எதை ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா ஹைட்ரஜன் சைனைடோட ரியாக்ஷன் ஹைட்ரஜன் சைனைட் ரியாக்ட் வித் ஓஹெச் மைனஸ் ஐஆன் இந்த ஹெச்ஓ இந்த ஓஹெச்ஓ சேர்ந்து வாட்டர் மாலிக்குலாக போகுது இந்த சைனைட் நெகட்டிவ் ஐயானாக இருக்குது சைனைடுக்கு வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்க சைனைடு தான் இந்த கார்பனோடு ஜாயின் ஆகுது இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆனதுனால ஆக்சிஜனுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்துச்சு இந்த சிஎன் இங்கே ஜாயின் ஆனதுனால சிங்கிள் பாண்ட் சிஎன்னு போட்டிருக்கோம் ஓகே இப்போ இந்த சைனைட் ஐயான் யூஸ் ஆகிடுச்சு அடுத்து என்ன இருக்குது வாட்டர் மாலிக்கியூல் இருக்குது அந்த வாட்டர் மாலிக்கியூல் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் ஹெச் ஓ ஹெச் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஓ நெகட்டிவோட இந்த ஹெச் ப்ளஸ் ஐயான் போய் சேர்ந்துருது தட் இஸ் ஓ ஹெச் வந்துருது இந்த ஓ ஹெச் வெளியில் போயிடுது ஸோ சிஎஸ்சி சி சிங்கிள் பாண்ட் ஓ ஹெச் சிங்கிள் பாண்ட் சிஎன் சிங்கிள் பாண்ட் ஹெச் தட் இஸ் அசிட்டால்டி எயிட் சைனோ ஹைட்ரின் த நேம் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் இஸ் அசிட்டால்டி எயிட் சைனோ ஹைட்ரின் அப்படின்னு ஓகே தேர்ட் டைப் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அடிஷன் ரியாக்ஷன் தேர்ட் டைப் இஸ் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அடிஷன் ரியாக்ஷன் ஓகே நம்ம எடுத்துகிட்ட காம்பவுண்ட் சிஎஸ்சி சிஹெச் டபுள் பாண்ட் சிஎஸ் டூ இட் இஸ் மூணு கார்பன் இருக்குது இதோட பேரண்ட் ப்ரொப்பீன் இது இப்போ டபுள் பாண்ட் அல்கீனாக இருக்கனால ப்ரொப்பீன் இந்த காம்பவுண்ட் பேர் என்னது ப்ரொப்பீன் ப்ரொப்பீன் ரியாக்ட் வித் ஹெச்பிஆர் ஹைட்ரஜன் ப்ரோமைட் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பென்சாயில் பெராக்சைட் பென்சாயில் பெராக்சைட் இட் கிவ்ஸ் ஒன் ப்ரோமோ ப்ரொப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன் ப்ரோமோ ப்ரொப்பேன் எப்படி இந்த ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கும் இதோட மெக்கானிசம் என்ன முதல்ல பென்சாயில் பெராக்சைடு அதோட ஃபார்மில் எழுதுவோம் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி டபுள் பாண்ட் ஓ பெராக்சைட்னாவே தெரியும் ஓ சிங்கிள் பாண்ட் ஓ ஆக்சிஜன் வந்து ஓ சிங்கிள் பாண்ட் ஓ லிங்கேஜ் இருந்தால் அதை பெராக்சைட் சொல்லிட்டு ஓ சிங்கிள் பாண்ட் ஓ சிங்கிள் பாண்ட் சி டபுள் பாண்ட் ஓ சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இந்த பெராக்சைடு வந்து ஈக்குவலாக உடையுது இட் இஸ் ஹோமோலிட்டிக் லீவேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிங்கிள் பாண்ட் ஓ ரெண்டு பக்கம் உடஞ்சிருக்கு ஸோ டூ மாலிக்யூல்ஸ் நம்ம கிடச்சிருக்கு திட் இஸ் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கலில் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் மாலிக்யூல் மட்டும் வெளியில் போனால் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் கிடைக்கும் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இந்த சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் ரியாக்ட் வித் ஹெச் பிஆர் ஹெச் பிஆர் இந்த ஹெச் தனியாகவும் பிஆர் தனியாகவும் பிரியுது இந்த ஹெச் இதோடு ஜாயின் ஆகி சி சிக்ஸ் ஹெச் சிக்ஸ் ப்ரோமின் ஃப்ரீ ரேடிக்கலாக வந்துருக்கு இந்த ப்ரோமின் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் சிஎஸ்சி சிஹெச் டபுள் பாண்ட் சிஎஸ் டூட ரியாக்ட் ஆகுது இந்த பிஆர் இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜனோட ஜாயின் ஆகுது இந்த பாண்ட் இங்க
சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்லையும் நம்ம மூணு டைப் சொன்னோம் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் அரமெட்டிக் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் அண்ட் அரமெட்டிக் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஆரமெட் முதல்ல நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷனில் ரெண்டு இருக்குது எஸ்என் ஒன் அண்ட் எஸ்என் டூ இன்றைக்கி கிளாஸில் நான் எஸ்என் டூ நடத்துகிறேன் ஸோ சிஎச் த்ரீ சிங்கிள் பாண்ட் சி சிஎல் சிங்கிள் பாண்ட் ஹெச் சிங்கிள் பாண்ட் ஹெச் தட் இஸ் குளோரோ ஈத்தேன் த நேம் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் இஸ் குளோரோ ஈத்தேன் ரியாக்ட் வித் ஹைட்ராக்சைட் ஐயான் ஓஹெச் மைனஸ் ஐயான் இப்போ என்ன நடக்குது ரியாக்ஷனில் சப்ஸ்டியூஷன் இந்த சிஎலை ரீப்ளேஸ் பண்ணி இந்த ஓஹெச் ஜாயின் ஆகுது தட் இஸ் சப்ஸ்டியூஷன் இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி நடந்திருக்கும் இந்த ஓஹெச் எப்படி நடந்திருக்கும் ஓகேஜில் ஆக்சிஜன் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்க கார்பனோட ஜாயின் ஆகுது ஸோ அதனால தான் இந்த ஓகேஜ் டாட்டட் லைன்ஸில் போட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துல இந்த சீல் வெளியில் போகுது பட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் போகல தட் இஸ் ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட்னு எழுதியிருக்கேன் அடுத்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் இந்த சீல் ஃபுல்லாக போயிடுச்சு ஸோ சீல் மைனஸ் ஆயான்னு எழுதியிருக்கேன் மொத்தமாக அந்த காம்பவுண்ட் எழுதியிருக்கேன் தட் இஸ் சீஎல்லை ரீப்ளேஸ் பண்ணி இந்த ஓகேஜ் ஜாயின் ஆகுது தட் இஸ் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது நம்ம பார்க்குறது அரமெட்டிக் எலக்ட்ரோ போகுதுங் வெளியில போயிருச்சு அதில் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எழுதியிருக்கேன் இது வந்து என்னது இதை மட்டும் பார்த்துட்டிங்கன்னா இது குளோ பென்சின் இது என்னது சப்ஸ்டியூட்டட் பென்சின் ஏதாவது குளோரோ பென்சினாக இருக்கலாம் ப்ரோமோ பென்சின் என்னவாக இருக்கலாம் நியூக்ளியோ ஃபைலை போட்டோன்னே இந்த எக்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நியூக்ளியோ ஃபைல் ஜாயின் ஆகுது எக்ஸ் வெளியில் போயிடுச்சு ஸோ இப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம்னா நியூக்ளியோ ஃபீலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் எடுத்துகிட்டா அது நியூக்ளியோ ஃபீலிக் சப்ஸ்டியூஷன் அரமெட்டிக் எலக்ட்ரோ ஃபீலிக் சப்ஸ்டியூஷன் அரமெட்டிக் நியூக்ளியோ ஃபீலிக் சப்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசத்தில் அடிஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லிட்டு மூணு ரியாக்ஷன் மூணு டாபிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லிட்டு மூணு டாபிக் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்